Hello students, in the last video, we have started with the even and odd signal, okay? And we have studied the even and odd concept for real signal. Now, in this video, we will study the even and odd concept for complex signal, okay? So, complex signal ke case mein, hum kaise identify karenge ki signal aapka even hai ki odd hai, okay? To yahaan par aap dhyan se dekhiye, suppose kariye mere paas koi complex signal hai ZT, okay? अब यहां पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो जेट्टी है ये इवन है कि ऑड है ओके तो क्या होता है प्रोसीजर यहां पर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी अगर आपका जेट्टी के इक्वल है ओके तो ये जो जेट्टी है ये आपका कहलाता है इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक ठीक है सेम आपका एन के लिए भी वैलिड है जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन अगर आपका Zn के इक्वल है तो Zn आपका कहलाता है इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल ओके तो हमें ध्यान रखना है यहां पर हम इवन सिग्नल नहीं कहते हैं यहां पर हम कहते हैं इवन कॉन्जुगेट और जैसा हमने रियल के केस में इवन सिग्नल को सिमेट्रिक सिग्नल बोला था यहां पर हम लोग सिमेट्रिक नहीं बोलते यहां पर हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक ओके तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ZT को चेक करना है या ZN को चेक करना है कि वो इवन कॉन्जुगेट है कि नहीं तो ये सिंपल सा आपको जो आपका ये इक्वेशन दिख रहा है आपको उसको सेटिस्फाई कराना होगा ओके क्लियर है अच्छे से नाउ अगर मैं बात करूं Z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इक्वल टू माइनस जेड टी है ओके या Z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन इक्वल टू आपका माइनस जेड है ओके तो इस केस में आप कहते हैं ऑड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक ओके क्लियर है अच्छे से मतलब देखिए रियल के केस में आपको सिर्फ एक्स ऑफ माइनस टी करना था अगर वो एक्स टी के इक्वल आ रहा था तो इवन और एक्स ऑफ माइनस टी माइनस एक्स टी के इक्वल आता है तो ऑड ठीक है ना यहां पर हमने टी को माइनस तो किया लेकिन साथ साथ में कॉन्जुगेट भी लिया है ठीक है ना जेड का कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट और माइनस साइन अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो कॉन्जुगेट और माइनस साइन अगर दोनों रिमूव हो जाएं ठीक है ना और आपका आंसर आ जाए जेड टी तो कहलाएगा इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट और माइनस साइन दोनों रिमूव होके आपका आंसर जेड टी तो आए लेकिन सामने लग जाए माइनस साइन तो वो कहलाएगा ऑट कॉन्जुगेट क्लियर है अच्छे से नाउ कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दे देता हूं किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं यहां पर आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं पैलरी ठीक है एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू ओके यहां पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जेड टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर जे टी एंड सेकेंड एग्जाम्पल है आपका जेड टी इज इक्वल टू टी क्यूब ई की पावर जे टी ओके क्लियर है अच्छे से दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए हमें चेक करना है दोनों केस में कि मेरा जेड टी जो है वो इवन कॉन्जुगेट है कि ऑड कॉन्जुगेट है और थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है नाइदर इवन कॉन्जुगेट नॉर ऑड कॉन्जुगेट तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट ले लीजिए कॉन्जुगेट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ जे में चेंज होगा जे की जगह आप लिख देंगे माइनस जे यहां पर भी आप कॉन्जुगेट ले लीजिए तो टी क्यूब ई की पावर माइनस जे टी ओके यहां तक क्लियर है अच्छे से अब आप इसे देखिए ये क्या है आपका Z ऑफ कॉन्जुगेट T है तो इस पर हम Z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी लेते हैं अब ठीक है तो क्या हो जाएगा T स्क्वायर है तो माइनस टी का स्क्वायर तो प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा तो ये T स्क्वायर हो गया अब अगर मैं यहां पर T की जगह माइनस टी पुट करता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है एग्जाम्पल टू में देखिए जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी अगर मैं करूं यहां पर तो टी क्यूब है तो माइनस टी का क्यूब क्या आ जाएगा माइनस टी क्यूब तो माइनस टी क्यूब और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई e की पावर जे टी ठीक है तो हमने क्या स्टडी किया है कि अगर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी आपका जेड टी के इक्वल आ जाए जो कि एग्जांपल नंबर वन में हो रहा है तो उसे आप कहते हैं ई वन कॉन्जुगेट ओके क्लियर है अच्छे से और एग्जाम्पल नंबर टू में देखिए आप अगर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी माइनस जेड टी के इक्वल आ जाए जो एग्जाम्पल टू में आपका एक्चुअल में हो रहा है ठीक है ना देख लीजिए जेड टी और जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी दोनों सेम है सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है सामने ठीक है 
तो ये कौन सा कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका ऑड कॉन्जुगेट क्लियर है तो इवन कॉन्जुगेट एंड ऑड कॉन्जुगेट इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन सिग्नल जो है वो इवन कॉन्जुगेट है कि ऑड कॉन्जुगेट है अच्छे से क्लियर है यहां पर हमने प्रूफ तो कर लिया एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू में कि ये सिग्नल आपके इवन कॉन्जुगेट और ऑड कॉन्जुगेट है लेकिन इसी एग्जाम्पल से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी देना चाह रहा हूं तो देखिए इसके लिए मैं जेड टी को दोबारा लिख रहा हूं जो हमारा इवन कॉन्जुगेट प्रूफ हुआ है एग्जाम्पल नंबर वन टी स्क्वायर ई की पावर जे टी और एग्जाम्पल नंबर टू में जो हमारा ऑड कॉन्जुगेट प्रूफ हुआ है टी क्यूब ई की पावर जे टी ठीक है अब ध्यान से देखिए अगर मैं जेड टी को ओपन करूं यहां पर तो टी स्क्वायर इंटू ई की पावर जे टी ई की पावर जे टी क्या होता है आपका कॉस टी प्लस जे साइन टी क्लियर है अच्छे से सिमिलरली यहां पर देखिए जेड टी इज इक्वल टू टी क्यूब कॉस टी प्लस जे साइन टी ओके अब आप देखिए यहां पर अगर मैं इसे ब्रैकेट को भी ओपन कर दू तो टी स्क्वायर कॉस टी प्लस जे टी स्क्वायर साइन टी ओके मैंने रियल और इमेजनरी पार्ट यहां पर सेपरेटली आपको शो कर दिए हैं सेम यहां पर भी देखिए जो सेकंड एग्जांपल है इसमें क्या हो जाएगा आपका जेड टी की वैल्यू टी क्यूब कॉस टी ठीक है प्लस जे टी क्यूब साइन टी ओके तो अगर आप देखिए यहां पर जो जेड टी है एक्चुअल में हमारा क्या है वो इवन कॉन्जुगेट है एग्जाम्पल नंबर वन में ओके okay? और एग्जाम्पल नंबर टू में जेड टी क्या है हमारा ऑड कॉन्जुगेट है अगर मैं एग्जाम्पल नंबर वन में अब ये लास्ट लाइन को देखूं तो देखिए जो रियल पार्ट है टी स्क्वायर कॉस टी अगर आप रियल पार्ट में टी की जगह माइनस टी पुट करें आपको सिर्फ और सिर्फ अब रियल पार्ट देखना है तो हमें पता है कॉस माइनस टी कॉस टी होता है और टी स्क्वायर में अगर टी की जगह माइनस टी पुट करोगे तो टी स्क्वायर ही रहेगा मतलब टी स्क्वायर कॉस टी आपका इवन सिग्नल है क्लियर है अच्छे से तो ये जेड टी का जो रियल पार्ट है वो इवन सिग्नल है अब जेड टी के इमेजनरी पार्ट को देखिए साइन माइनस टी माइनस साइन टी होता है और टी स्क्वायर माइनस टी पुट करने से सेम रहेगा तो ये जो आपका इमेजनरी पार्ट है जेड टी का वो एक्चुअल में क्या है ऑड सिग्नल है क्लियर है अच्छे से अब यहां पर देखिए आप टी क्यूब कॉस टी की बात करते हैं हम लोग जो ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपका जब आप टी की जगह माइनस टी पुट करते हैं तो आपका जो टी क्यूब है माइनस टी का होल क्यूब कितना हो जाएगा माइनस टी क्यूब हो जाएगा क्लियर है अच्छे से और कॉस माइनस टी तो कॉस टी होता है मतलब साइन आपका बाहर आ जाएगा माइनस साइन तो मतलब ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा आपका ऑड सिग्नल तो एग्जाम्पल नंबर टू में जो रियल पार्ट है वो ऑड सिग्नल है और एग्जाम्पल नंबर टू में अगर इमेजनरी पार्ट की बात करूं टी क्यूब साइन टी तो साइन माइनस टी क्या होता है माइनस साइन टी और टी क्यूब में भी अगर आप टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये आपका कौन सा सिग्नल हो जाएगा इमेजनरी वाला इवन सिग्नल हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे सकते हैं कि फॉर इवन कॉन्जुगेट ठीक है फॉर इवन कॉन्जुगेट सिग्नल ओके रियल पार्ट जो होगा आपका वो ऑलवेज क्या होगा इवन एंड जो आपका इमेजनरी पार्ट होगा वो ऑलवेज होगा ऑड ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट है हर एक इवन कॉन्जुगेट सिग्नल के लिए सेटिस्फाई होगा ये फॉर ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल ठीक है यहां पर आपका जो रियल पार्ट है वो होगा ऑड और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा इवन ओके तो यहां पर ध्यान रखना है ये जो इवन और ऑड सिग्नल है ये एक्चुअल में रियल सिग्नल के लिए है ठीक है ना मतलब एक रियल वैल्यू के लिए है जो इमेजनरी पार्ट है अगर आप जे को रिमूव कर दें तो वो भी एक कोई रियल वैल्यू ही है आपकी ठीक है तो जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था ठीक है मतलब फर्स्ट एग्जांपल में आप चेक कर रहे हो टी स्क्वायर कॉस्टी को और टी स्क्वायर साइन टी को तो आपने देखा टी स्क्वायर कॉस्टी आपका इवन सिग्नल है और टी स्क्वायर साइन टी आपका क्या है ऑर्ड सिग्नल है सेकेंड एग्जाम्पल में आप चेक कर रहे हो टी क्यूब कॉस्टी को और टी क्यूब साइन टी को तो टी क्यूब कॉस्टी क्या है आपका ऑड सिग्नल और टी क्यूब साइन टी क्या है आपका इवन सिग्नल ओके तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इवन कॉन्जुगेट और ऑड कॉन्जुगेट के रियल और इमेजनरी पार्ट के रेस्पेक्ट में आपको हमेशा दिमाग में रखना है ये पॉइंट ओके क्लियर है अच्छे से नाउ सपोज करिए 
अब मेरे पास कोई एक सिग्नल है जेड टी जो कि ना तो इवन कॉन्जुगेट है ना ही ऑड कॉन्जुगेट है इसका मतलब क्या है जेड टी में आपका इवन कॉन्जुगेट पार्ट भी प्रेजेंट होगा और जेड टी में आपका ऑड कॉन्जुगेट पार्ट भी प्रेजेंट होगा सेम प्रोसेस या सेम वर्क हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था जहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट किया था फॉर एनी सिग्नल विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड यहां पर भी हमारा जेटी जो है वो नाइदर इवन कॉन्जुगेट है ना ही ऑड कॉन्जुगेट है ठीक है तो इसमें आपके दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे अब इन्हीं दोनों पार्ट का हमें कैलकुलेशन करना है ओके तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए मैं यहां पर ले रहा हूं जेड ऑफ कॉन्जुगेट टी ओके okay, मैं बोथ साइड यहां पर कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो आप ले लीजिए कॉन्जुगेट यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें उसके बाद मैं दोनों साइड में आपके लिए टी की जगह माइनस टी पुट कर रहा हूं वो भी आप बड़े इजीली कर सकते हैं ठीक है तो ये टी की जगह माइनस टी पुट करने के बाद अब आप अगर ध्यान से देखें इसे जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी वाले इक्वेशन को तो देखिए पहला जो पार्ट है आपका वो क्या है इवन कॉन्जुगेट के रेस्पेक्ट में है ठीक है तो जब भी इवन कॉन्जुगेट वाला आ, होता है तो उसमें क्या होता है आपका अगर कॉन्जुगेट और माइनस आपको साथ साथ दिखाई दें तो वो दोनों रिमूव हो जाते हैं तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ जेड ऑफ ईसीटी ठीक है ना हमने इवन कॉन्जुगेट के लिए क्या स्टडी किया है कि जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू जेड ऑफ टी ठीक है यहां पर ईसी लिखा हुआ था तो हमने फिर से यहां पर ईसी लिख दिया बस और कुछ भी चेंज नहीं है ऑर्ड कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या स्टडी किया है कि z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू माइनस जेड टी एक सामने माइनस आ जाता है तो माइनस z ऑफ ओ सी टी ओके ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू क्लियर है अच्छे से नाउ अब आप देखिए अगर यहां से आप वन और टू को ऐड कर दे ठीक है तो क्या हो जाएगा z t प्लस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी ये आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा ठीक है ना z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी प्लस जेड टी राइट साइड क्या होगा देखिए आप z ऑफ ओ सी टी जेड ऑफ ओ सी टी कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा टू जेड ई सी टी ओके तो जो आपका इक्वेशन है z ऑफ ई सी टी का वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके लिए z t प्लस z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाय टू ओके नाउ अब अगर मैं वन में से टू को सब्रैक्ट कर दू ओके okay? आप देख लीजिए यहां पर जब आप वन माइनस टू करेंगे तो ईसी ईसी कैंसिल हो जाएगा ठीक है और जेड ओ सी जेड ओ सी क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे ओके okay? तो सिमिलरली मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं आपके लिए जेड ऑफ ओ सी टी का कितना हो जाएगा जेड टी माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाय टू ओके तो जो आपने यहां पर फॉर्मले लिखे हैं कंटिन्यूस के केस में इवन कॉन्जुगेट और ऑट कॉन्जुगेट कैलकुलेशन के लिए सेम फॉर्मले आपके डिस्क्रीट के लिए भी वैलिड होते हैं अगर मैं लिखूं जेड ऑफ ई तो ये हो जाता है आपका जेड एन प्लस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन डिवाइडेड बाय टू ओके क्लियर है सिमिलरली आपका अगर जेड ऑफ ओ सी तो ये हो जाएगा आपका जेड एन माइनस Z of conjugate minus n divided by टू ओके क्लियर अच्छे से तो ये जो कंसेप्ट हमने अभी समझे हैं इसके ऊपर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूं आपके लिए ठीक है तो यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग जहां पर हमें जेड एन गिवन है एक्चुअल में मैं यहां पर एग्जाम्पल डिस्क्रीट के लिए ले रहा हूं ठीक है तो जेड एन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है टू प्लस जे ओके वन माइनस जे टू ओके एंड ये आपको गिवन है वन प्लस थ्री जे ओके और एरो आपका गिवन है टू पर नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको यहां पर ऑड कॉन्जुगेट पार्ट कैलकुलेट करना है जेड एन का ठीक है आपको जेड ऑफ ओ सी एन कैलकुलेट करना है यहां पर ठीक है तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर द गिवन जेड एन कैलकुलेट द ऑड कॉन्जुगेट पार्ट ओके क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप देखिए सॉल्यूशन पार्ट में जो हमने ऑड कॉन्जुगेट पार्ट का फॉर्मूला निकाला है वो क्या है जेड एन जेड एन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है माइनस करना है आपको जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन ओके डिवाइडेड बाय टू 
तो डिवाइडेड बाय टू तो हम कर लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन कैलकुलेट करना होगा ओके तो यहां पर आप देखिए अब z ऑफ कॉन्जुगेट n ये कितना हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा j की जगह माइनस जे तो टू माइनस जे वन प्लस जे टू वन माइनस थ्री जे क्लियर है अच्छे से और एरो आपका टू पर ही रहेगा क्लियर अब हमें कैलकुलेट करना है z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन तो जब आप z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन यहां पर करेंगे तो आपको पता है कि जब भी आप n की जगह माइनस एन पुट करते हैं तो आपका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में डायग्राम पलटी खा जाता है यहां पर आपको दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बस आप ये समझ लीजिए कि एरो क्या शो कर रहा है एन की वैल्यू जीरो तो उसके राइट right साइड क्या होगा एन की वैल्यू वन तो जो एन की वैल्यू वन वाला सैंपल है वो एन की वैल्यू माइनस वन में आ जाएगा ठीक है सिमिलरली एरो के लेफ्ट साइड में एन की वैल्यू माइनस वन पर एक सैंपल है और एन की वैल्यू माइनस टू पर एक सैंपल है तो ये किन पे चले जाएंगे एन की वैल्यू वन और एन की वैल्यू टू पर ओके okay? क्लियर है अच्छे से तो वन माइनस थ्री जे टू वन प्लस जे और टू माइनस जे एरो आपका जीरो का जीरो पर ही रहेगा ठीक है ना टू पर ही आपका एरो रहेगा एन इक्वल टू जीरो पर क्लियर है अच्छे से तो अब हमें क्या करना होता है जेड ऑफ ओ सी एन के लिए अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर ओके तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा देखिए अब जेड एन माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन मतलब इस जेड एन को सब्ट्रैक्ट करना है जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन से और डिवाइड बाय टू आपको करते चलना है तो सब्ट्रैक्शन आपको कैसे करना है एन की वैल्यू के वाइज सब्ट्रैक्शन करना है तो देखिए जेड एन में एन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस टू है देखिए टू पर एन की वैल्यू जीरो है वन माइनस जे एन की वैल्यू माइनस वन पर है टू प्लस जे जो है एन की वैल्यू माइनस टू पर है ओके तो एन की वैल्यू माइनस टू पर है टू प्लस जे और यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या है एन की वैल्यू माइनस वन ठीक है तो एन की वैल्यू माइनस टू पर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन पर कोई भी सैंपल नहीं है मतलब जीरो है तो टू प्लस जे माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा वन प्लस जे बाय टू ओके क्लियर है अच्छे से मींस टू प्लस जे का होल डिवाइड बाय टू कर दीजिए तो टू बाय टू वन प्लस जे बाय टू ओके नाउ नेक्स्ट देखिए जेड एन में एन की वैल्यू माइनस वन पे क्या है वन माइनस जे और जेड कॉन्जुगेट माइनस एन पे एन की वैल्यू माइनस वन पे क्या है वन माइनस थ्री जे तो अब आप कर लीजिए परफॉर्म सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो माइनस जे माइनस ऑफ माइनस थ्री जे मतलब माइनस जे प्लस थ्री जे टू जे हो जाएगा आपका टू जे बाई टू डिवाइड बाई टू करना है ना हम लोग को तो जे आ गया ओके नाउ नेक्स्ट देखिए आप जीरो पे यहां पर क्या है टू यहां पर एन की वैल्यू जीरो पर क्या है टू तो टू माइनस क्या हो जाएगा आपका जीरो क्लियर है अच्छे से नाउ एरो आपका यहां लगा दीजिए आप अब आप नेक्स्ट देखिए एन की वैल्यू वन पर यहां पर कितना है वन प्लस थ्री जे जेड एन में और एन की वैल्यू वन पर यहां पर कितना है आपका वन प्लस जे तो वन माइनस वन जीरो थ्री जे माइनस जे कितना हो जाएगा टू जे ठीक है और टू जे अपॉन टू कितना बच जाएगा आपका जे क्लियर है अच्छे से नाउ लास्ट आप देखिए लास्ट जो है आपका जेड एन में एन की वैल्यू टू पर कुछ भी नहीं है जीरो है बट यहां पर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन में एन की वैल्यू टू पर क्या है आपका टू माइनस जे तो जीरो माइनस ब्रैकेट में टू माइनस जे मतलब ये वाला जो टू माइनस जे है वो कंप्लीटली माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका टू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस जे बाय टू ओके क्लियर है अच्छे से यहां पर आपको तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस वन प्लस जे बाय टू ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं अपना जेड ऑफ ऑट कॉन्जुगेट का कैलकुलेशन क्लियर है अच्छे से नाउ इस वीडियो में आपके लिए इतना ही ठीक है आ, ये जो प्रोसेस था आपका इवन एंड ऑड का कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए ये आई थिंक आपके लिए न्यू था और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ठीक है या आप हमें मेल भी कर सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल ठीक है ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वहां भी हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जैसा हमने 
इवन एंड ऑट सिग्नल में किया है ओके थैंक यू